Hello and Labos. Jei prieš 22 metus man būtumėte pasakę, kad aš valgiu su daigus ir gersiu žilmenų sultis ir stovėsiu čia Lietuvoje ant senos, aš manyčiau, kad jūs sapnuojate ir kad tam reikėtų džino pagalbos. Aš iš tiesų susirgau ir man reikėjo greitos pagalbos. Aš ieškojau greito būdo, kaip išspręsti savo sveikatos problemas. Be ieškodama sprendimo, aš domėjusi visais įmanomais būdais, kaip galėčiau iš tiesų pasveikti. Ir supratau, tai yra susiradau informacijos, kuri man padėjo apsispręsti. Prieš 22 metus aš buvau susirūpinusi savo sveikatą. Kadangi mane kankino chroniškas nuovargis, aš taip pat sirgau diabetu, taip pat bijojau susirgti vėžių ir buvau labai nutukusi. Tačiau aš iš tiesų, tai visi tie dalykai neprivertė manęs iš esmės pakeisti savo gyvenimo. Aš tiesiog mašiau taip. Net jeigu aš kažkuo sergu, vis tiek tikriausiai nedarysiu to, ką man pasakys, aš tiesiog išvyksiu iš Jungtinės karalystės ir apsigyvensiu Portugaliui ir ten perkelsiu savo verslą. Tačiau visai netrukus aš radau būdą, kaip man numesti svorio visiems laikams. Iš tiesų, aš tiesiog valgydavau vadinama į labai gerą maistą, tačiau aš nuo latos jaučiausi Elkana, tai reiškia, kad iš maisto negaudavau reikiamų fermentų. Toliau aš pradėjau gerti alijošių sultis ir nusprendžiau pasimokyti mitybos subtilybių. Besimokydama išgirdau apie Hipokrato sveikatos institutą. Tuomet turėjo atvykti su savo paskaitomis Brainas Klementas. Aš supratau, kad jis kalbės ne apie mitybą, o apie maistą. O maistas man buvo prie širdies, tačiau aš buvau tiesiog priklauso mano maisto. Ir visuomet, kai žmonės kalba, jie kalba apie mitybą, o ne apie maistą. Ir anksčiau tiesiog būdavo teigiama, atsisakyk tokio ir tokio maisto ir viskas bus gerai. Na, pavyzdžiui, atsisakyk duonos. Tačiau niekomet nepasakydavo, kuogi tą duoną pakeisti. Nuo to laiko aš išmokau labai labai daug. Taigi aš paklausiau labai įdomios paskaitos apie maistą. Niekas nebuvo, pasaky... nebuvo kalbama apie holistinius dalykus ar kažką kitą. Tačiau būtent žodis maistas privertė mane pakeisti savo gyvenimą. Man reikėjo kitokio maisto, kad aš išsivalyčiau savo protą, savo kūną ir savo dvasę. Aš turėjau tiesiog atverti savo energetinius taškus, kurie buvo užsiblokavę. Po pusantrų metų Mano tėčio dėka, kurio jau dabar nėra, aš nuvykau į Hipokrato sveikatos institutą. Nuvykusi ten man jau esantį visiškai sveika, nes jau buvau numetusi svorio, jau žinojau, kaip derinti maistą, nebe maišiau baltimų ir anglio vandenių kartu, mes o su buliuomis nebevalgiau ir maniau, kad viskas yra gerai. Nebuvo lengva tai padaryti, bet man pavyko pasikeisti. Taigi, kaip jau minėjau, nuvykau Hipokrato sveikatos institutą ir pirmosios trys savaitės ten iš esmės pakeitė mano gyvenimą. Tik Anos Vigmor dėka visą tai įvyko. Iki tol aš nebuvau girdėjus ni apie Aną Vigmor, ni apie gyvą ar žalią maistą, tačiau ir iki tol aš labai mėgau dar žovės. Aš maniau, kad jau viską išmanau apie maistą ir mitybą, kaip kad mes visi, Tačiau vėlgi, ant Vigmor ir sveikatos instituto dėka, aš išmokau būti visiškai sveika. Jei nebūtų Anos, mes būtume ir toliau elgėsi taip, kaip elgėmės anksčiau. Jei ne Ana, aš nebūčiau stovėjusi čia, Lietuvoje, prieš aisijus ant scenos. Ir nekalbėčiau apie visą tai, apie ką kalbame mes dabar. Jungtinė karalystė ir Portugalija. Aš dabar dėstau sveikatingumo programą susijusią su maistu ir mitybė. Taip pat studijuoju ir natūropatinę mitybą ir 
Dės tų įvairiausius kursus kuria aiškina, kaip iš tiesų visi tie dalykai tarpusavėje susiję. Kadangi aš buvau mitybos specialistė, maitinimo specialistė, labai dažnai susidurdavo ir susidurių su žmonėmis, kurie iš tiesų nenori keisti savo įpročių, todėl kad jie yra priklausomi nuo maisto. Tas maistas, kurį aš vartoju dabar, iš tiesų nesukuria priklausomybės. Viskas pradėjo keistis prieš 22 metus, kuomet aš iš sakiau savo maitinimo verslo. Ir pradėjau pamažu keisti savo mitybos įpročius, tačiau viską dariau pamažu, žingsnis po žingsniu. Tuomet, kai atvykau į Hipokrato sveikatos institutą, buvo jau viskas kitaip. Aš tiesą sakant buvau virtuvės šefė ir maniau, kad aš viską puikiausiai išmanau, kad mano kvalifikacija puiki. Jūs galite būti pats geriausias mitybos specialistas. Jūsų kvalifikacija čia nieko dėta. Viskas priklauso nuo jūsų mastysenos. Prieš 2-3 dienas vienas žmogus sakė, man patinka piragai, man patinka tortai, aš visą tai mėgstu. Visiems tai patinka ir visi tai mėgsta, tačiau visą tai reikia keisti, reikia keisti požiūrį. Būtent to aš ir mokau ir esu labai dėkinga Anai už tai, kad padėjo man pereiti prie žilmenų sulčių, prie žalio daiginto gyvo maisto. Tai nebuvo lengva padaryti, tačiau su kiekvienais metais tai tampa vis lengviau ir lengviau. 12 mėnesių atrodo ilgas laikotarpis, tačiau kas 12 mėnesių situacija darosi vis lengvesnė ir lengvesnė. Aš esu ta žmogus, kuris propaguoja žalmenų sultis, propaguoja daigintą maistą. Aš tiesiog... Stengiuosi paskatinti žmonės tereiti prie tokio maisto. Labai gaila, kad dauguma jų jau sarga vėžių. Tačiau yra ir tokių žmonių, kurie tiesiog tai daro prevenciškai ir iš anksto galvoja apie savo ateitį. Aš iš tiesų stengiuosi tiesiog pasirūpinti savimi ir savo ateitimi ir stengiuosi padėti tai padaryti kitiems. Taigi, ženkime žingsnį po žingsniu, nedarykime visko iš karto, pereikime prie naujosios sistemos pamažu ir siekime galutinio tikslo. Vilniuje yra du žalio maisto gyvo maisto restoranai. Nueikite, apsilankykite į tame restorane ir pabandykite bent kartą per dieną suvalgyti, ką nors panašaus į žalią gyvą maistą ir pasistengite jo mėgautis. Žinoma, kad skonis nebus tas, prie kurio jūs esate pripratę, tačiau pamėginkite. Pamėginkite pasikeisti keistis, iš tiesų visiems labai sunku, man taip pat labai sunku, bet pokyčiai yra to, toks pat geras dalykas, kaip yra tostogos. Maisto pokyčiai, kuriuos mes propaguojame, suteiks jūsų organizmui deguonės, suteiks klorofilų ir padės jums pagerinti jūsų gyvenimo kokybę. Taigi žengite šį žingsnį ir išmėginkite. Ačiū uždėmesi.